안녕하세요 에어식스TV 박사현입니다 안녕하세요 장선호입니다 리얼리뷰 시간에는 제품의 장점보다는 단점에 집중해서 파손될 부분을 미리 체크하고 그에 대한 대안을 찾아보는 시간입니다 오늘 리얼리뷰는 UFC사의 마크트웬이 SSR입니다 마크트웬의 SSR은 미특수전사령부의 자동소총 사업 중 특수작전용 자동소총 사업에 살아남은 총중 하나입니다. SSR은 스나이프 서포트 라이플, 즉 지정사수형 저격총으로 보시면 됩니다. 스카는 7.62mm를 사용하는 스카 헤비, 그리고 5.56mm를 사용하는 스카 라이트 버전이 있습니다. 그럼 우린 6mm니까 스카 미디엄이네? 기존의 마크 세븐틴 통칭 스카 헤비의 개량 버전이 바로 이 스카 트웬입니다. 스카 트웬는 기존 스카에서 개머리판, 상부 레일 등몇 가지 내외부 부품이 바뀐 개량 버전인데요. 기본 구조는 전작인 스카 H랑 동일합니다. 실총은 스트라이크사의 SOB의 개머리판, 그리고 가이즐리사의 슈퍼 스카 트리거 셋. 등의 개조형 내장 부품으로 교체되었습니다. 그럼 일단 간단하게 테이크다운해서 한번 살펴볼까요? 네 이렇게 기본 분해된 상태로 설명을 드리겠습니다 기본 분해는 이 하부 핀만 빼면 사실 뭐 특별한 공구 없이 다 가능한 수준이고요 그리고 이 안쪽에 있는 부품들 중에 사실 스틸 파트는 이 볼트 캐치 정도인 것 같습니다 뭐 탄창 때리는 밸브 로커라 이런 것들은 다 스틸이긴 한데 해머나 뭐 나머지 부품들은 다 아연 재질인 것 같습니다 그리고 뭐 오른손잡이는 크게 상관이 없는데 왼손잡이형은 좀 짧아요 그래서 조작하기가 쉽진 않네요 네 그리고 상부 쪽은 뭐 일체형 압출 바디를 통가공한 거라서 뭐 특이한 점은 없는데 요거는 전작도 그렇지만 요 앞에 가스 조절 레버를 빼면 이렇게 밸런치가 들어있습니다 밸런치는 사용 용도가 그 고정하는 부품 중 일부 볼트가 이 밸런치 규격 볼트로 되어 있어요 이번에 실총도 마찬가지라서 아마 동일하게 적용을 한것 같습니다 기본 오른손잡이에서 다시 왼쪽으로 쓸수 있도록 이렇게 고정 홈은 나 있고요 개머리판 같은 경우에는 뒤쪽에 이 버튼을 눌러서 어깨 견착하는 뒤쪽으로 총 9단까지 조절이 가능하고요 칙패드 같은 경우에는 잡아서 끌어올리면 총 6단계까지 조절이 가능합니다 뒤쪽으로 이렇게 길게 늘렸을 때는 칙패드 뒤쪽을 보시면 육각 렌치가 있어서 이 칙패드도 견착 위치에 맞게 뒤쪽으로도 움직일 수가 있게 설계가 되어 있습니다 내릴 때는 누르고 나서 닫으면 되고요 네, 뭐 간단하게 이렇게 살펴봤는데요 그 핵심적인 부분은 이따가 저희가 사격을 하고 난 뒤에 다시 한번 짚어드리겠습니다 그럼 이제 집탄 테스트를 해볼 텐데요 우선 실내 온도는 20.7도고요 탄창의 온도는 26.1도입니다 집탄 테스트는 원래 검 바이스를 수입을 하려고 했었는데요 통관상의 문제로 검증된 작업용 바이스를 사용할 거고요 의탁 사격을 하도록 하겠습니다 추후에는 검 바이스 전용 스탠드를 제작해서 실험하도록 하겠습니다 지금 세 번째 타깃을 보고 계시는데요 지금 보시면 1번부터 8번까지는 거의 대부분 그리핑이 이루어져 있습니다 그런데 9번과 10번이 아까 앞선과 마찬가지로 약간 상향, 우상향 나는 경향이 있고요 그러니까 대체적으로 한 10발 중에 두번 정도는 비비탄에 좀 튀는 성격이 있는 것 같습니다 전체적으로 만약에 이두 발을 제외한다고 치면 은 집탄성은 한 10m에서 지름 5cm 정도 뭐 일단 준수한 편이라고 생각됩니다 생각보다 집탄이 그렇게 잘 나오는 거라고 생각하기는 좀 어려울 것 같아요 
10m에서 이 정도 직탄군이면 사실 20m에서는 좀더 벌어지기 마련이잖아요. 그리고 게임 같은 데서 적어도 DMR이라면 게임 같은 데서는 조금 더 정확한 집탄성을 보여줬으면 좋지 않았을까 사실 MWS 같은 경우에는 꽤 믿고 쓸만한 편이었거든요 자 그럼 가스 용량을 한번 확인해 볼 텐데요 우선 빈탄창의 무게는 424g이고요 퍼프디노 가스로 완전 충전을 할 경우에 몇 g인지 한번 체크를 해 보겠습니다 자 이제 완전 충전이 됐는데요 완충된 무게를 확인해 보겠습니다 442g입니다 자 이제 몇 발이나 쏠수 있는지 한번 체크를 해 보겠습니다 탄총 온도는 24.4도입니다 네 이렇게 사격을 해봤는데 유효한 발사 범위는 80발 정도 아닌 것 같아요 그 이후부터는 정상 작동은 좀 어려워지는 것 같습니다 그럼 탄창 온도를 한번 재보겠습니다 탄창 온도는 13.1도입니다 엄청 차갑네요 아이스팩 대용으로 써도 되겠는데 네, 이 총을 사용하면서 앞으로 발생될 문제점에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 호법 조절 노브입니다. 호법 조절 노브는 이 총이 외부에 돌출되어 있는데요. 게임 중에 사용하기는 상당히 편한 구조로 되어 있습니다. 그러나 이 노브를 손으로 돌리기에는 상당히 빡빡한데요. 이 노브를 고정시키는 구조가 이 사이에 들어있는 오링입니다. 이건 호법 조절을 자주 사용하거나 시간이 경과했을 때 경화돼서 끊어질 위험이 있으니 미리 대비해 주시는 게 좋겠습니다. 그리고 이 노브를 돌려보면 어느 한쪽에서 멈추지 않고 끝까지 돌아갑니다 이 부분은 구조적으로 문제가 있는 것 같습니다 한쪽을 표기를 해두고 더 이상 돌리지 않도록 사용하시는 게 좋을 것 같습니다 네, 그리고 전작인 스카 제품에서도 마찬가지로 뒤쪽판 파손이 자주 발생했다고 하는데요 스카는 AR 계열과는 달리 내부에 이렇게 완충 플라스틱 부품이 들어 있습니다 블로백 유닛이 후퇴를 할때 직접적인 타격을 받게 되는데요 지금 이 부분에 완충 효과를 하는 우레탄 폼이 들어 있습니다 하지만 한 곳에 집중되어 있어 충격을 고르게 분포할 수 없기 때문에 이 부분은 분명히 파손의 여지가 있는 부분인 것 같습니다 이 부분은 전체적으로 우레탄을 부착을 하셔서 충격 완화를 좀더 신경을 써 주시거나 아직 나오지 않았지만 이콜 스프링을 좀더 강한 스프링으로 사용하시는 게 파손을 대비하는 방법인 것 같습니다 그리고 지금 블록백 유닛의 이 로딩 노즐 같은 경우도 최대 앞에 나온 상태 말고 이 상태에서 다시 뒤쪽으로도 완충 효과를 주게 되는데요 이런 구조는 시 비비산에 가해지는 충격을 줄여주는 효과가 있기 때문에 좋은 것 같습니다 마루 MWS도 이거와 같은 구조로 되고 있죠 WEM4 같은 경우는 이 로딩 노즐이 끝부분에서 전진을 시작하기 때문에 비비탄에 직접적인 충격을 주게 되고요 그것이 더블 피딩의 원인 중한 가지 요인입니다 그리고 지금 새 총을 구매를 하고 뭐 사실 그렇게 많이 격발을 하지 않았는데도 불구하고 지금 이쪽 부위가 많이 깎여 있어요 여기는 하부에 해머를 잡아주고 있는 이 은색 부품을 밀어주는 역할을 하는데요 이 부품은 강도가 있는 재질로 되어 있습니다 그러나 이 아연 같은 경우는 재질이 워낙 무르기 때문에 블록백 후 다시 전진할 때이 부품을 눌러주는 위치가 쉽게 뭉개지기 때문에 사용을 오래 하다 보면 격발이 되지 않는 경우가 생길 수도 있을 것 같습니다 그리고 MB 탄창 멈치인데요 탄창 멈치를 끝까지 눌러도 탄창이 빠지지가 않아요 제가 왼손잡이라서 이런 부분에 사실 조금 민감한데요 보시면 왼손으로 끝까지 눌렀을 때 탄창 멈치가 밖으로 완전히 이탈하지 않습니다 강제로 놓고 빼기를 반복하다 보면 이렇게 탄창이 흠집이 나게 됩니다 그 이후부터 빠지긴 하는데 조금 아쉬운 부분인 것 같습니다 아무래도 오른손잡이 같은 경우에 이 부분이 눌려서 탄창이 빠지는 걸 염두에 둬서 이런 구조가 되어 있는 것 같습니다 
후. 써 보니까 어때? 무거워요. 진짜 너무 무거워요. 그리고 보이세요? 샷건인 줄 알았어요. 아 그리고 이 셀렉터 얘기 말씀드릴 게 있는데 S 같은 경우가 세이프티겠죠? 그 다음에 1로 올리면 단발 A는 오토 조금 더 돌리시면 더 빠른 오토 조금 더 돌리면 아주 빠른 오토입니다 아, 그게 왜 돌아가? 그러게 말이야 좀 문제가 있는 것 같아요 밑에가 이제 찌그러져서 제가 재조립을 했는데 지금 보시면 이 하단부 부품이 정확하게 앞쪽으로 조립이 안 되어 있습니다 이거는 제가 조립상의 문제가 아니라 치수상의 문제로 아마 VFC에서 설계 변경이 나중에 들어가면서 반영이 안 돼서 얘가 정상적으로 조립이 안된 형태인 것 같습니다 그리고 이 부분은 저희가 아까 빼먹은 부분인데 공탄 사격을 하기 위해서 WE 제품처럼 이렇게 레버를 제껴 주시면 공탄 사격을 할수 있도록 되어 있습니다 레버를 제껴 주시기 전에 밸브 쪽에 있는 레버를 내린 후에 제껴 주셔야 원활한 작동이 가능합니다 네 오늘 VFC 마크 20 제품을 살펴봤는데요 외관 재현도도 괜찮고 처음 작동성도 괜찮습니다 하지만 내구성이 문제인 것 같습니다 제가 볼 때는 설계 구조가 제작상의 편에 맞춰져 있는 것 같거든요 이런 부분은 설계자 입장에서도 그렇고 소비자 입장에서도 많이 아쉬운 부분인 것 같습니다 무엇보다 중요한 것은 소비자가 신뢰를 할수 있는 제품을 만드는 것이 가장 중요하지 않을까 생각됩니다 어, 저는 오늘 이 제품이 사실 대안이 없기 때문에 이 모델을 좋아하시는 분들은 구매를 하셔서 뭐 소... 콜렉터 용도 정도까지는 괜찮지만 실제적으로 레인지나 게임에 사용하기에는 조금 문제가 있는 제품인 것 같습니다 우선 VFC라는 회사가 위나 마르유와는 다르게 리얼리티 부분에서는 대안이 없는 것도 사실이에요 그렇기 때문에 이런 문제들이 더 아쉬운 것 같습니다 오늘 쏴본 것 정도로는 아직 큰 고장은 없기는 한데요 이건 계속 사용해 보면서 추가적으로 문제가 발생하면 그 부분도 리뷰를 같이 해드리도록 하겠습니다 VFC가 프랑스에 훈련하는 제품을 납품하는 회사가 되었으니까 앞으로 좀더 발전했으면 좋겠어요 그러면 마지막으로 장소노의 산다 안 산다 안 산다 저도 이 총을 누군가에게 추천해 주거나 제가 사기는 좀 어려울 것 같아요 이렇게 VFC사의 마크20 SSR을 살펴봤는데요 저희 컨텐츠가 재미있으셨다면 좋아요, 구독, 알람 설정 부탁드립니다 야, 괜찮냐 너? 아, 홀려봐 죽겠어요